ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ഹെയർ കട്ട് വ്ലോഗാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ മുടി ഒന്ന് വെട്ടിയാലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സോ യൂഷ്വലി ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ മുടി ഒത്തിരി നീട്ടി വളർത്താറൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കുന്ന ശീലമാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മിക്കവാറും ലെയർ കട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതും സോ കുറേ നാളുകളായിട്ടും ഈ ഒരു ലെയർ കട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ലെയർ കട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മുടി കാര്യമായിട്ടൊന്ന് വെട്ടുന്നത് അതായത് നല്ല നീളമൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വെട്ടുന്നത് എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് സോ അവിടെ പോയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി വെട്ടുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യമായിട്ടൊരു ലെയർ കട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം കുറേ നാളായി അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി മുടിയൊക്കെ വളർന്നു എൻ്റെ പഴയ ആ ലെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കുറച്ചധികം നീളമായി എന്ന് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത് കാണുമ്പോൾ ചിരിയായിരിക്കും ഇതാണോ നീളമെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പൊതുവെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ നീളത്തിൽ മുടി വളർത്താറില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലെങ്തിലൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും മുടിയിടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെക്കേഷൻ ടൈമിലാണ് നാട്ടിൽ പോയി ഈ ഒരു മുടി ലെയർ കട്ടൊക്കെ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ എന്തായാലും ഈ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ എന്തായാലും നാട്ടിൽ പോകാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഈ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് മുടി വെട്ടിക്കളയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണാർത്ഥം ഞാൻ ഇന്നൊരു ലെയർ കട്ട് ഒന്ന് ചെയ്താലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലെയർ കട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ അംബിക പിള്ളയില്ലേ സോ മാമിൻ്റെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കണ്ടു ലെയർ കട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു ലെയർ കട്ടിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഒത്തിരി നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നല്ല റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കും ആൻഡ് ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കി ഒന്ന് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെയർ കട്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മുടി ആദ്യം തന്നെ നമ്മളുടെ നടുക്കൂ നിന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുടി അവസാന ലെയർ കട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ പല നീളമായി പോകും ഓക്കെ അപ്പം നടുക്കൂ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു പോണി പോലെ കെട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോണി കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബാൻഡ് വേണേ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോണി കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചെവിയോട് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വേണം ആ പോണി കെട്ടാനായിട്ട് അതായത് ആ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നടുക്കൂ എന്ന് ഈ പോണി കെട്ടുന്നിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ചെവിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തായിട്ട് വേണം ബിക്കോസ് ഈ എത്രത്തോളം നമ്മൾ മേളിലേക്ക് കെട്ടുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ലെയേഴ്സ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ചെവിയോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കെട്ടിയേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ബാക്കിലേക്ക് പോകരുത് ഈ നമ്മുടെ പോണി കെട്ടുന്നത് കുറച്ച് ഈ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഫ്രണ്ടിലേക്കായിട്ടാണ് ഈ പോണി കെട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ആ ഒരു പോണി കെട്ടിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് മുടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചീകി കൊടുക്കുക സോ അതിൽ പറയുന്നത് മുടി വെട്ടുമ്പോൾ നല്ല മുടി വെറ്റാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ബിക്കോസ് കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയർ കട്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഹെയർ കട്ട് ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടണമെങ്കിൽ മുടി വെറ്റാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പം മുടി വെറ്റൊന്നും ആക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ബിക്കോസ് എൻ്റെ അത്ര കേളി ആയിട്ടുള്
അപ്പം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ലെയർക്കിട്ട് വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പം ബാക്കിൽ ലെയേഴ്സ് കുറവാണ് സൈഡിലാണ് ലെയേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് മെത്തേഡുണ്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഞാൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും സെയിം ഡേ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു ബിക്കോസ് എന്തായാലും മുടിയല്ലേ വളരുമല്ലോ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല സോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്തു സോ ഇതിനെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു ഹൈ പോണി കെട്ടുക നമ്മളുടെ ഉച്ചിയിലായിട്ട് കെട്ടുക അതായത് ഒരു നല്ല നടുക്കായിട്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒരു ഹൈ ഹൈ പോണി ഇങ്ങനെ കെട്ടുക ബാക്കിലോട്ടും ഒത്തിരി ബാക്കിലോട്ടും പോകരുത് ഒത്തിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ടും വരരുത് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുടി വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വി ഷേപ്പ് കിട്ടുമ്പം ആ ഹെയറിന് ഭയങ്കര നീളമായിരിക്കും സോ ഒരു സെൻറ്ററിലായിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പോണി കെട്ടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് എത്ര നീളമാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് വേണം ആ ബാൻഡ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലെയർ കെട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഒരേപോലെ ആ ഒരു ലെയർ കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് ലെയർ കെട്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പാർലറിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എന്തായാലും അതൊന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സീറോ റിസ്ക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ലെയർ കെട്ടാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ കൂടുതലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ലെയേഴ്സ് ബാക്കിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ലെയർ കെട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഉള്ളൊന്നും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നീളം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ആ എവിടെയാണോ ആ ഒരു പോണി കെട്ടുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ മുടിയുടെ ആ നീളം വെട്ടുന്നതിൻ്റെ നീളം കൂടിയാൽ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് ആ നല്ല രീതിയിൽ ആ ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി നീളമൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ മുടിയല്ലേ എന്തായാലും വളർന്നോളൂ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പം ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബ